Entonces vamos a ver eso en un ejemplo muy sencillo. Para este ejemplo no es que se use la aprobación por restricciones, lo podemos resolver sin restricciones, pero es para mostrar el proceso de la aprobación, de la aprobación por restricciones. ¿sí? Entonces, el problema, eso es que le ponían a uno en el colegio, haga un rectángulo de 24 unidades cuadradas y que el perímetro sea 20. ¿Sí se puede o no se puede? Entonces, uno llegaba y escribía en el colegio. Ah, pues, eh, X y Y son las, el ancho y el largo del rectángulo. Entonces, yo sé que X por Y da 24, dice aquí, porque ese es el área. Yo sé que X más Y da 10, porque ese es el, el perímetro es 2X más 2Y, que da 20. Entonces, X más Y da 10. ¿Listo? Entonces, esas son mis restricciones, no tengo más. No tengo más. Realmente, yo podría, aquí en este caso, voy a decir algo más, y es... Voy a, voy a poner que el largo es menor que, que el X es menor o igual que Y, o sea que el X es el largo, el X es el ancho y el Y es el largo. ¿Sí? Listo. Entonces pongo X menor o igual que Y, pero eso no me lo dijo el enunciado, eso lo puse yo ahí. Y eso es otra restricción más. Estrictamente hablando, esta restricción no es necesaria. Pero vamos a ver que incluirla eh, no... no no, ¿cómo se dice? No, no tiene problemas y más bien hace que encontremos soluciones más fáciles. ¿Sí? Técnicamente significa reduce el tamaño del espacio de búsqueda. O sea, es una restricción que no la trae el problema, pero que me va a reducir el espacio de búsqueda. Ahora, cuando yo pongo restricciones como estas y encuentro soluciones, después tengo que, y me pedía soluciones, era para el problema con estas dos nomás, entonces tengo que saber cómo conseguir las que descarté por poner esa restricción pero lo vamos a decir. Entonces, a cada restricción de estas se le llama un propagador. O sea, esta restricción, como hicimos ahorita, yo dije, si X por Y da 40, alguna, ah, entonces ya tiene que ser menor que 8. Esa restricción se comporta como un propagador, o sea, va a reducir el dominio de las variables. Saber que X por Y es igual a 24 sirve para reducir el dominio de las variables. Saber que X más Y es igual a 10 sirve para reducir el dominio de las variables. Saber que X es menor o igual que Y sirve para resolver los mismos variables. Entonces, cada una de las restricciones es un propagador de la, de la programación por restricciones. Entonces, programar por restricciones es tome las restricciones, ponga de propagar todo lo que puedan. Cuando no puedan propagar más, haga un, una, una, una etapa de búsqueda. Póngala de propagar. Cuando no pueda propagar más, haga una etapa de búsqueda. Hasta que encuentre soluciones. Eso es programar por restricciones. Eso es propagar y distribuir. Y entonces vamos a ver en este ejemplo cómo funciona. Entonces, en este ejemplo, vamos a suponer que las variables eh, originales estaban entre 1 y 9 y 1 y 9. ¿Sí? Vamos a ver, es el dominio inicial de las variables. Y ahí es donde queremos encontrar soluciones. A esas restricciones se llaman restricciones básicas. Y cualquier problema que ustedes vayan a plantear con restricciones, uno tiene que decir cuál es el dominio inicial de las variables. Y típicamente uno lo sabe. Uno lo sabe porque uno estudia el problema y sabe que, no sé, la velocidad de un avión cuando va a despegar no puede, no puede ser mayor a tanto ni puede ser menor a tanto. Y eso se lo dice los que saben de, 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 de aviones. Entonces, usted va a resolver un problema con el aterrizaje de aviones, no sé qué, y tiene la variable de la velocidad del avión, usted la puede decir, este es mi dominio de esa variable. ¿Sí? Y así es con todo. Todos los problemas, uno termina diciendo cuál es el dominio de las variables. Bien. Ese es el dominio inicial de las variables, se llaman restricciones básicas y normalmente eh, son eh, estos valores, digamos, son valores que pueden ser representados directamente en la memoria. Y así empieza, así empieza cualquier problema de restricciones, empieza por las restricciones básicas. Luego, las restricciones se convierten en propagadores. En este caso, eh, entonces eh, vamos a empezar la propagación. Entonces, la propagación se empieza... Esto, esto, ese 1 aquí es como un espacio de computación, en donde ¿qué ponemos? Ponemos las restricciones, que X por Y da 24, que X más Y da 10, y que X es menor o igual que Y. Están en un lenguaje, llamémoslo así específico para decir eso, que no es el lenguaje del modelo, sino que esto está en la máquina donde lo vamos a resolver, tenemos que poder escribir que X por Y es igual a 24, que X más Y es igual a 10, y que X es menor o igual que Y. Y tenemos que poder inicializar el estado de las variables diciendo que están entre 1 y 9 y entre 1 y 9. Entonces, un espacio de computación va a tener las restricciones o propagadores, que llamamos, más 
los dominios de las variables. Eso es un espacio de computación. Entonces, aquí dice, llamamos ese uno el espacio de computación. Un espacio de computación contiene propagadores y, y dominios de variables. Entonces, este es nuestro espacio de computación inicial. Nos pusieron esas tres restricciones con esos dominios de las variables. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Deducciones locales. Entonces, vamos a dejar que aquí es X por Y. Siempre me olvida cambiar. Aquí es X por Y. Vamos a hacer que X por Y igual a 24 actualice el espacio de computación. Entonces, ¿qué puedo yo decir de X y de Y si X por Y da 24? Alguien que le diga algo. Si X por Y da 24, ¿qué podría yo decir de X? ¿Qué valores podría quitar de X? Que no van a servir para nada. El 1. Dígame. El 1. El 1, ¿por qué no? ¿Por qué el 1 no podría servir? Porque no o está, sea, porque no hay un 24, porque es la única manera de sacar la solución de la primera condición. Entonces, el 1 no podría servir porque necesitaría un Y mayor a 9. Y es menor o igual que 9. Entonces, el 1 no sirve. Con X por Y igual a 24, el 1 es descartable. Y el 2 igual, porque necesitaría para poder cumple la restricción un valor mayor a 9. Mayor que 9. El 3, si ya no. Porque con 3 podría tener 8. Entonces, uno podría descartar el 1 y el 2, ¿sí o no? O el 3 también. El 3 pareciera que no, ¿cierto? Pareciera que no. Eh... No, pues estoy por ahora con esta restricción nomás. Con esta restricción nomás. No, no con el más, sino con esto. Pues estoy con el X por Y igual a 24. Estoy haciendo que X por Y igual a 24 propague. No, no le ha tocado el turno a X más Y igual a 10. Entonces, él descartaría el, 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 el 3, en principio no. Pero ¿y de Y? ¿Qué podemos decir de Y? Y, si ya descarté el 1 y el 2, bueno, no, y, a Y le pasa lo mismo. El 1 y el 2 tampoco le sirven. Entonces, de Y también tengo que quitar el 1 y el 2. ¿Cierto? ¿Qué más podría quitar del Y? Eh, aquí quitan el 9. ¿Por qué quitan el 9 de X? Ah, el 9 también lo descartan. El 9 lo descartan porque... Eh, porque no hay, no hay ningún valor de Y que multiplicado por 9 de 24. ¿Cierto? Entonces, 9 no sirve. Entonces, descartan el 1, el 2 y el 9. Pero al descartar el 9, ah, bueno, sí, al descartar el 9, entonces queda que X y Y están entre 3 y 8 y Y entre 3 y 8. Descartaron el 1, el 2 y el 9. Con X por Y igual a 24. Ya no pueden descartar más. Con X por Y igual a 24 no se puede descartar más. Entonces, le dicen, ahora trabaje señor X más Y. Propague usted. Entonces el señor X más Y dice, ah, pues 8 no puede ser porque si, si X es mínimo 3, eh, Y nunca puede ser 8. Y lo mismo le pasa a, a Y. Entonces hay que quitar el 8. Entonces el señor propagador X más Y igual a 10, propaga y dice, ah, no, X tiene que estar entre 3 y 7 y Y entre 3 y 7. Pero como el señor X más Y quitó valores que este señor no tenía tenido en cuenta, entonces el señor X por Y igual a 24 ahora podría quitar otros, que antes no podía quitar. Porque como ya el 8 no es un posible valor, el 3 tampoco es un posible valor. Para, por, para, porque el 24 ya no, no lo podría lograr con 8 por 3. Entonces él quita el 3, y quita el 4, quita el 3 y deja el 4, y de la misma forma se quita el 7, y entonces queda que X está entre 4 y 6, y Y está entre 4 y 6, gracias a que este señor propagó otra vez. O sea, el hecho de que alguien haya propagado, no quiere decir que, que entonces ya acabó su labor. Porque cuando hay otro que propaga, puede que yo tenga que volver a propagar. Entonces, propagar significa que esos propagadores se la pasan propagando todo lo que pueden, porque alguien hizo algo, yo miro a ver si yo puedo hacer, hasta que ninguno puede hacer nada más. Cuando ninguno puede hacer nada más, entonces llegamos a este punto donde ninguno de los programadores ve ninguna posibilidad de añadir información parcial. Propagar es añadir información. 
Entonces decimos que la computación llega a un estado estable, no se pueden hacer más deducciones locales y entonces como no se pueden hacer más deducciones locales pasamos a hacer una etapa de búsqueda. Entonces pasamos a hacer una etapa de búsqueda. ¿Qué era hacer una etapa de búsqueda? Era añadirle a estas restricciones, añadirle una nueva, ¿cierto? Para poder buscar, pero no una nueva Z es igual a, no sé, porque nada, Z no tiene nada que ver con eso, sino una nueva que tenga que ver con las variables que hay ahí. Entonces, una muy fácil es decir, pues pongamos la restricción X igual a 4, ¿cierto? Y la otra sería X diferente de 4. Entonces, se me abre la búsqueda en dos espacios. El espacio 2, en la que pongo la restricción X igual a 4, pero X igual a 4 es una restricción eh, que de una vez poda el espacio el, el que era entre 4 y 6 queda X igual a 4 y X diferente de 4 entonces me pone el espacio el, el dominio de X entre 5 y 6 ¿cierto? Y, y ahora entonces empiezo a partir del espacio 2 a buscar soluciones y a partir del espacio 3 a buscar soluciones las que encuentre por acá más las que encuentre por acá serán las soluciones a mi problema entonces el espacio 2 vuelve y propaga entonces, como X vale 4, propaga X por Y igual a 24 y da a Y da 6. No tiene otra opción. Si X vale 4, la única opción es que Y sea 6. Y eso lo propagó X por Y igual a 24. De ahí lo puedo deducir. Entonces, como ya deduzco que Y es igual a 6, entonces eh, eso hace que este propagador 4 más 6 da 10 también ya quedó resuelto. Y esta ecuación 4 menor o igual que 6 también quedó resuelta. Quiere decir que estas tres restricciones se cumplen con X igual a 4 y Y igual a 6. O sea que ya tengo una solución. Los tres propagadores notan que ellos ya están cumpliéndose. Como eso solo añade información, no quita. Nunca dejarán de cumplirse. Por lo tanto, ya hay una solución. Tenemos una solución que es... Estos señores no tienen nada más que hacer porque ya hicieron todo su trabajo. Y lo que queda aquí es una solución. X igual 4 y igual a 6. A un espacio sin propagadores y con una solución se le llama un espacio resuelto. Entonces acabo de encontrar una solución en esa búsqueda. Por el otro lado, por ese 3 también propago. En ese 3, ese 3, ¿recuerdan que era ese 3? Ese 3 era... En X está entre 5 y 6 y Y entre 4 y 6. Entonces, como X por Y da 24, entonces dice, ah, 5 ya no puede ser, porque 5 por... Por 4, porque no hay, no hay un número que multiplica por 5 de 24. Entonces queda X reducido a 6. Y si X es 6 y X por Y es 24, inmediatamente va a deducir que Y vale 4. Y si deduce que Y vale 4, entonces cumple esta y 6 más 4 da 10, cumple esta, pero 6 no es menor o igual que 4. Entonces no va a cumplir esta tercera. Pero acuérdense que esa tercera me la inventé yo. Esa tercera no venía del problema, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces esa tercera, cuando propague por el 3, entonces va a traer a un espacio fallido, porque va a haber una restricción que no se cumple. Entonces, cuando la restricción no se cumple, ya falla. No, no tengo nada más que hacer. Ese espacio por ahí no tiene soluciones. Por lo tanto, si recojo las soluciones que había por un lado y las que había por el otro, las que había era solo una solución. X igual 4 y Y igual a 6. Y, eh, y esa es la solución. Entonces, vamos a ver lo mismo en Minisync. Para que vean por primera vez a Minisync funcionando. Entonces, Minisync. Bueno, aquí lo abre uno. Ah, se me abrió aquí. Eh, segundo. Un segundo que la embarré. Y entonces ahí tengo que poner ese ejemplo. Entonces, simplemente para que ustedes lo pongan en sus casas, ustedes vienen aquí donde decía introducción, motivación, buscan el ejemplo, de, el ejemplo y entonces copian esto, lo copian aquí y eso ya, es, eso ya lo entiende mi sí. Entonces voy a... Eh, Voy a salvar esto con algún nombre en alguna parte. Uf, 
Vamos ver aqui. Estamos em primeira sessão. Listo. Entonces aquí pusimos de alguna manera, vea, tengo una variable X que está entre 1 y 9. Tengo una variable Y que está entre 1 y 9. Tengo una restricción que es X por Y igual a 24. Otra que es X más Y igual a 10. Y otra que es X menor o igual que Y. Y ahora resuélvalo. ¿Sí? Entonces si uno le dice aquí a esta cosa que lo resuelva, hay varios solvers para usar en Menisim. En principio, cualquiera está bien, pero este me gusta porque ahorita les voy a mostrar un arbolito que salió de ahí. Entonces, eh, entonces él hizo propagación. Si hacemos clic aquí, me sale esto. Le dice, hace clic aquí y le quedó X en 4, 6, Y en 4, 6, Y propagar. Lo llevó a X, 4, 6, Y, 4, 6, que fue lo que hicimos aquí a mano. ¿Sí? Entonces, él propagó. Luego trató de irse por el lado izquierdo que debería ser X de, diferente de 4. Y luego se vino por el lado derecho que era X igual a 4 y encontró una solución. Entonces, eso es programar por restricciones. Este es un ejemplo muy chiquitito. Ahorita, pues ahorita tratamos de ver cosas más grandes, pero es simplemente para que sepan qué significa programar por restricciones. Propagar y distribuir. Los árboles no suelen ser así. Es un árbol, no, 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 es inmenso. Y todo eso. Pero esto es simplemente para que vean cosas. No sé si tienen preguntas hasta ahí. Clarísimo. Eh, vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar esto.